Je m'appelle Malika, j'ai 22 ans, j'ai créé Self Harm Problems et je suis là aujourd'hui pour vous raconter mon histoire avec l'automutilation. C'est le dommage délibéré et auto-infligé du corps sans intention suicidaire et dans un but socialement non admis. Donc ça prend en compte plein de comportements différents, ça prend pas en compte que les coupures, ça peut être des griffures, des brûlures, le fait de se taper, ça peut être plein de choses. Mais par contre ça prend pas en compte tout ce qui est par exemple des tatouages ou des rites culturels ou tout ce qui serait tentative de suicide. Moi j'ai commencé à m'automutiler à 14 ans. Et on m'a souvent demandé pourquoi est-ce que j'avais commencé et c'est souvent assez compliqué de répondre parce que j'ai pas commencé suite à un traumatisme, j'ai pas commencé suite à un deuil ou à un événement particulier euh, qu'on pourrait identifier comme la raison pour laquelle j'ai commencé. Je pense qu'il y avait plusieurs raisons, il y avait l'adolescence, il y avait certainement de la dépression derrière, il y avait certainement du rejet social et je pense que c'est quelque chose qui est important de discuter parce que euh, pas toutes les personnes qui sont concernées ont un passé traumatique ou ont eu euh, un événement en particulier qui font qu'elles ont commencé. Au tout début, j'ai commencé en me mordant, je me mordais sur tous les mains. Et puis avec le temps, c'est passé plutôt à des griffures et puis au final, c'est passé à des coupures. Et c'est les coupures que j'ai pratiquées, si on peut dire ça comme ça, pendant la majeure partie de ma période d'automutilation. En termes de fréquence, au début c'était je dirais une à deux fois par semaine peut-être et puis au fur et à mesure du temps c'est devenu de plus en plus fréquent. Je pense que j'étais complètement addict et que je le suis aujourd'hui même si j'ai arrêté dans le sens où j'en avais besoin de toujours plus, de toujours plus grave et que si je pouvais pas le faire alors que j'en avais envie, c'était vraiment compliqué à gérer. Ça prenait aussi énormément de place dans mes pensées, j'y pensais beaucoup à comment je pouvais le faire, à comment je pouvais le cacher. Donc tout ça, c'est des symptômes vraiment classiques d'addiction. J'ai pas reçu de l'aide professionnelle tout de suite parce que ça voulait dire que mes parents allaient être au courant et c'était pas quelque chose que je voulais, ça me faisait très très peur. Donc du coup, il s'est passé plus d'une année avant que mes parents soient au courant et que eux m'amènent chez un professionnel. Ils ont commencé par m'amener chez le médecin de famille et plusieurs semaines plus tard, après une hospitalisation, j'ai commencé la thérapie et la médication avec un psychiatre et une thérapeute. Ça, plus le soutien de mes proches, c'est vraiment ce qui m'a permis de m'en sortir avec du temps aussi et du travail. Ça doit faire à peu près trois ans maintenant que j'ai plus de suivi thérapeutique parce que j'en ai plus besoin. Je suis dans le processus d'arrêter la médication, j'ai bientôt bientôt arrêté, donc j'aurai bientôt plus de suivi de la part d'un psychiatre non plus. Bien sûr, il peut y avoir des risques de rechute et je pense que c'est même relativement rare qu'il n'y ait aucune rechute. Donc ça c'est quelque chose d'important à savoir, autant pour la personne concernée que pour les personnes autour d'elle, que évidemment c'est très très décourageant quand il y a une rechute. Mais euh, comme ça fait souvent partie d'un processus d'addiction, c'est rare qu'il n'y en ait pas et c'est quelque chose à laquelle il faut se préparer et après laquelle il ne faut pas baisser les bras, il faut pouvoir continuer à travailler dessus et il faut pouvoir se dire que ce n'est pas la fin du chemin et que ça fait partie du chemin plutôt. J'ai commencé le compte Instagram de Self Harm Problems il y a environ 5 ans, la chaîne YouTube du même nom il y a environ 3 ans et cette année j'ai aussi créé un site web du même nom. Donc c'est des plateformes où je partage mon expérience, où je partage l'expérience que j'ai eue avec toutes les personnes qui m'ont contacté, où je partage aussi leur expérience et où j'essaye de donner de l'information de manière générale sur l'automutilation parce que grâce à mon expérience je me suis rendu compte du manque de soutien qui existait, du manque de structure et du manque de bonnes informations qu'il y avait autour de l'automutilation et du coup je veux pouvoir euh, faire ma partie pour apporter cette information et apporter ce soutien aux gens qui en ont besoin et à leurs proches. Ce que je conseillerais dans un premier temps aux proches, c'est d'essayer de rester le plus bienveillant possible. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile parce que c'est quelque chose de violent quand on le découvre, c'est quelque chose qui touche au corps, c'est quelque chose qui touche à plein de tabous dans la société. Mais si vous arrivez à rester bienveillant, à essayer de rester le plus calme possible, c'est vraiment quelque chose qui va faciliter la communication et donc derrière ce que vous allez pouvoir faire pour aider la personne. La deuxième chose que je conseille toujours, c'est de chercher de l'aide professionnelle, si possible chez un professionnel qui connaisse ce genre de problématiques, parce que comme j'ai dit, tous les professionnels ne sont pas forcément très au courant de ce qu'est l'automutilation, mais de pouvoir trouver un professionnel avec lequel vous vous sentez à l'aise, avec lequel vous pouvez parler ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. 
Le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que l'automutilation, ça existe, c'est un réel problème qui touche énormément de personnes et qu'il faut prendre au sérieux. Mais c'est pas non plus une fatalité, c'est quelque chose dont on peut s'en sortir avec de l'aide et avec le soutien des personnes autour de nous. Et j'invite également tous les professionnels qui verront cette vidéo à s'informer sur l'automutilation pour pouvoir accompagner les personnes de manière adéquate. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Thank you.